我们来看一下他的杰作。奥斯卡，出来了。你是不是咬墙了？这个墙是不是你挖的？啊？你怎么这么无聊呢？啊？这这这墙能挖吗？啊？你看这扯掉了之后怎么办、啊？这这个地方。现在去哪儿找这壁纸呢？啊，这墙能挖吗？你怎么不挖点别的？拆个沙发，挖个床也行啊。你过来，你过来，你过这儿来，来，来，过来。哦，明显知道，不想过来，这还绕着圈过来，迂回一下。来到这儿来。你看，这是不是你干的？这个，啊，这墙能挖吗？啊？哎呀，愁死我了！这还把墙皮挖出来了，真的是，没办法，自己又进去罚站去了。现在每天路过这个地方的时候就心烦，但是我又没法教育他，因为他挠墙的时候我刚好不在。哎，看看这个水壶有没有很熟悉，我们让它再沸腾一下，在这边泡泡茶。哎，这两天啊，这个看我们还有什么藏的茶。记得还有一笔，哦，还有一笔一包。那这个茶我们打算要再收藏一下吧，先放着吧。喝薄荷糖吧，因为薄荷糖这个味道我很喜欢。毕竟它是义乌的最顶级的茶了。那我们自己泡的话，这个首先它这个茶壶比较小，所以我们大概撬五克左右吧。稍微再来一点，五克刚好，五点一。看我这把茶刀，新的茶刀没用过，大码是隔的。我先把它包起来。哎呀，通常我们的茶叶一般都会放在这种这个袋子里啊。我看到评论区有人说这个问这个薄荷糖啊有没有薄荷的味道，其实。它这个薄荷糖呢，是因为它这个地方啊，旁边有一片天然的薄荷叶，呃，所以这是地名啊，它不是说这个茶是薄荷，有清凉的味道，它并没有清凉的味道，但是它会回甘，会有一点点，喝的时候会有一点点甜，从等我们这个，呃，再沸腾一次。看一下我们的评论啊，每天都是这样九九九九九九。哇，然后上的还有点什么的，这、嗯、个的茶真不错。嗯，然后就是去掉卡子了，我看有没有？你看这个家伙，知道可能知道犯了错了，今天特别老实。跳不闹了。我们现在要下楼一趟，去取快递，车上换点东西，准备还是没有弄完。先把快递取上，再去车上，拖着小车。
今天外边简直是暴晒无比，晒到身上都觉得烫。我们去取，取快递，让我们隔壁就有快递站。开窗透气，看一下车里多少度？车里边现在四十一度，四十一度，我的天！嗯，先拆这个吧。啊，这个灯我们现在车里装好，但是这个灯呢不是给车上用的，这个灯是给我们家里边用的。因为我的那个床头灯啊，用了快十年啊，十多年了，已经用了十几年了，现在终于。灯泡烧了，哼！我看这是车上的，这个东西呢，我们暂时先不暴露，因为这是我们之后旅行的题材。所以这个的拆箱呢，戛然而止。又到了卡兔子的吃饭时间，卡兔子，我们来个直播吧。奥斯卡吃东西就吃的很细，一颗一颗吃。我这往这边推推，看不到嘴了，而且还很有力。也从来不狼吞虎咽，从小就是东西都是一颗一颗吃。给他给他吃的纯狗粮，还有牛电风肉干，没给他吃罐头。今天很热，但是我们还是要出去烧烤一下。等我先出去，找点要拿的。啊，对，我们得把这个小风扇拿上，因为外边也很热。这个包充电充的怎么样了？至少这还可以。看，啊，风还可以。好，我们把它拿着，然后再拿一个小音箱吧。小音箱，拿这个吧，听音乐。好，我们现在开始组装我们的东西。这些东西都很快。到我这儿，这走。好，可以。刚才挂东西就行了，到这儿吧。热吧？啊，热吧？还行。这个没电了，再充一下。嗯，插不进去是吧？可以。怎么了？这还可以当个桌子。这是他拆了块板还是他？这是他带的，<笑>闹了个火灾。<笑>这样我们就开始生火了，因为这个碳它是烧款专用的，所以点起来特别快，一个打火机就点着了。可以，呛死！看像这种有点焦焦的时候呢，可以先放孜然，有点多，辣椒面最后放，看烤成这样就可以了。
。我们这边吃羊肉串吃的都是这种小串，不像新疆吃的都是大肉。我们这边都是一串上三个瘦肉，两个肥肉这样穿。外表稍微烤焦一点点。明火出来了。鄂尔多斯著名烧烤师傅，李师傅烧烤。让我们尝一下这个怎么样？黄梨烤串嗯，黄梨烤串<笑>嗯，可以。第二团，刚才那一把烤的还可以，因为那个时候火太好，现在火好了，好好的来来几串。这腰子呢，一定要烤的干干的才好吃。